Aux nombreuses personnes qui viennent à l'instant de se caler sur notre fréquence NC Première, welcome Vous êtes dans 100% Pays avec Miss Sunshine et plus précisément dans l'arène de 100% Pays. Et à nos côtés, nous avons Monsieur Stéphane Fernandez et Monsieur Louis Houpan, deux pointures de la scène musicale locale, mais également deux membres du groupe Soma. Tout au long de cette dernière demi-heure d'émission, on va réfléchir sur beaucoup de thèmes. En fait, dans cette émission, on donne le micro à nos artistes. Et sur de simples questions basiques, on peut s'étaler sur bon nombre de réflexions. Vous allez pouvoir l'entendre par vous-même. Et on commence sur la question des managers. Il faut avoir un manager, il faut savoir comment ça fonctionne. Il faut... Mais tout ça, tu ne tu l'apprends pas, pas comme ça. Mmh, Nous, on l'a appris au euh, nombre d'années. Franchement, ici au pays, euh, un groupe avec un manager, j'en je, ai pas trop connu. Il a hein. pas. J'en connais deux ou trois, mais après le reste... Euh... Ce qu'il faudrait, moi je te dis franchement, c'est une qui cellule. Gère, soit le clan, ce soit c'est un groupe ouais, de voilà. famille, soit c'est un groupe de C'est quelqu'un qui des fois qui bosse aussi pour les frangins, qui bosse gratos. Hein, mais moi je pense que ce qu'il faudrait, au-delà du poéma, ça 5, des choses qui sont déjà instituées et tout ça, c'est du management à l'international. Parce que voilà, moi j'ai pu inviter des gens, on a, on a fait des projets aussi, sur Loulou il est sur mon premier album, mais il y a aussi Mokhtar Samba, il y a aussi Maraca de Cuba, le plus grand flûtiste au monde pour moi, et il y a Andy Narel sur le dernier et tout, mais je ne peux jamais sortir. Il y a un festival qui m'a appelé l'année dernière, à la Guadeloupe, tu regardes le prix Nouvelle-Calédonie, Paris, plus Guadeloupe, tu es à 3600, 4000 euros de billets, quand le wow. mec il me disait, moi j'ai un budget de 700 euros, il croyait que j'étais en France, tu vois, je dis mais non, moi je suis en Calédonie, tu rajoutes 2000 et là, le mec, silence radio, hein. alors qu'il m'appelle carrément au téléphone. Hein. Le mec, il est là, il fait « Non, non, mais là, on ne pourra pas suivre. » Et le temps de réagir pour dire « Bon, je monte un dossier. » Non, c est, c est, c est, y a, on ne peut pas aider tout le monde non plus. Il hein. faut, faut être dans la réalité. Ce n'est pas parce que tu poses un dossier que tu vas avoir un billet gratuit. Ouais, ouais. Donc, en fait, bah, tu es là et tu es invité et tu n'es pas concurrentiel. Et là, je fais un petit clin d'œil à, par exemple, Ercalin. Je fais un petit clin d'œil aux délégations de Cantas. De, de, je ne sais pas, il faut, il faut que nous, vous nous aidiez ou qu'au niveau gouvernemental, il y ait un statut pour le musicien pro qui puisse sortir du pays aussi. Je pense aussi à tous les artistes de Kaneka et tout qui devraient représenter aussi notre pays. Eh ben, ils ne peuvent pas le faire à la hauteur de leur talent. Tu vois Parce que du talent, il y en a. Il y en a beaucoup, mais il est brisé, il est brisé dans l'œuf. Mmh. Nous, si on tient, c'est qu'on a les dents, Moi, je, ça, ça raille le parquet, comme on dit, tu vois, mais parce qu'on a envie, de, on a envie de, de jouer de la musique tous les jours de notre vie, tu vois. Mais après, si tu te démotives un peu, tu peux pas. Et je dis qu'on qu est trop loin de tout. Regarde le tarif, le tarif des billets. Moi, après, je veux pas rentrer dans la politique et ni dans l'économie du pays. Hein. Franchement, c'est mmh. pas mon problème. Mais comment de, du Vanuatu à Sydney, ça peut coûter 16 000, et de nous à Sydney, ça fait 89 000. Voilà, voilà. C'est juste des, des questions comme ça. Comment on peut interdire à des low cost de venir ici, que ça pourrait nous permettre de peut-être plus jouer en Australie. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas un pont avec une ambassade hein, euh, à Sydney, à Brisbane et à Melbourne, au moins les trois villes côtières qui ne sont pas très loin, pour qu'on puisse aller mm -hmm. faire des gigs là-bas, parce que sinon on ne peut pas être payé sur le sol australien si on n'est pas affilié plus ou moins à, au syndicat des musiciens là-bas, ou, la, ou la carte de travail euh, anglo-saxonne. Donc en fait, tous les gens qui viennent là, mais vous, vous, allez, vous allez jouer en Australie, ouais, je suis allé une fois ou deux, tout était organisé déjà. Mais moi, je ne peux pas aller me pointer avec ma guitare et puis... Enfin, euh, j'ai un peu peur de faire ça, quoi. Tu vois, tu vas aller, tu vas aller complètement à, à l'arrache. Mais attends, quand il y a une famille à nourrir et tout, tu ne pars pas à l'arrache comme ça. C'est des fantasmes, ça, c'est des fantasmes de... Mmh. Ah, bien sûr. Donc voilà, ce que je, ce que je dois dire, c'est que quand il y a enfin le plan, tu n'es pas en mesure d'être concurrentiel et de, et de prendre le plan. Là, on est un peu bloqué dans une situation, si tu veux, qui, qui, qui nuit quand même hein, au potentiel artistique, à tout, tout art confondu. 100% pays. Avec vous, partout. Thank you. 
Pur délice pour les oreilles, n'est-ce pas Stéphane Fernandez à la basse et Louis Houpan au clavier. Ils sont nos invités dans l'arène de 100% Pays. 